Hello everyone, welcome back to another video. This is the Neat in 90 days crash course number day number 44. Okay, so this is the 11th portion of the Kadesi lesson. Okay, this is the 11th portion of the Kadesi lesson. Okay, this is the 11th portion of the Kadesi lesson. Waves. Okay, so this is the oscillation number complete. Now, we will talk about waves. So, waves up in the sun. First, we will talk about waves. Waves up in the sun. We will talk about types of waves. Then, we will talk about waves. We will talk about waves. We will talk about waves. Okay. So, wave is not the same. Wave is the concept of wave. That's the first question. If you look at it, for example, I'm here. I'm here. If you look at it, I'm here. 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 This is first method. Correct? The second method is ना इंगे लड़ने दे औरत वंगल टा कांसे पे थोक के बोटे ना और पुरी चट पे रपोला रहे करेक्ट आइलिए इधर पाते ना हमारे इंडा उधर मेथड करेक्ट आइले वेव्स ऑफ ट्रैवलिंग अदाउ दे वे ऑफ वेव्स इल्ल वे ऑफ ट्रैवलिंग इल्ल वे ऑफ प्रोपोगेशन एप्पल आरे सो फर्स्ट पाते ना इंगे लड़ने ना नार so, if you go to the source, you can get a cast. If you go to the source, you can get a cast. If you go to the source, you can get a cast. Then, the source is going to move. What was the second case? The medium is going to move. The cast is going to move. The cast is going to move. Then, the cast is going to move. Correct? But, these two methods are the same. What is the same? The source is going to move. The medium is going to move. The medium is going to move. The medium is going to move. Source is moving and the medium is moving. What do you do? Do you have to do Google Pay? Is that correct? Google Pay is okay. Now, what are you talking about? Now, what are you talking about? The wave carries energy. If you want to get energy, what do you do? What do you do? If you want to get energy, you want to get energy. You want to get energy. You want to get energy. I am giving some energy. Is that correct? If you want to get energy, you want to get energy. Is that correct? You want to get energy. If you want to get energy, you want to get energy. You want to get energy. अपने ना इंग्रजी ने एनर्जी अवर का ट्रांसमिट आ गए। मून आउट वाली है ना अपने ना रेंड पेर यो और कई रह बच्ची कटी ला। इप्पना ऐन्ना पन्ने में अपनी ना ना उन्हें कार्य से ले काम इक्के डोंट डोरी ओके आ। सो इधर उन्हें रोम्बा कष्ट पड़े निप्पा टीर के इंदा कई रंग इते। सो इप्पना पर अपने इंगेले ने कई रूम मूव आगले, नाला बर कई रूम मूव आगले, नानू मूव आगले, अन्ना ने इतना पन्ना, इप्परी ये वाची टी एनर्जी ये कुड़ का मुड़ियो, मुड़ियो मा मुड़िया दा, सो इधर जहाँ पाते ना वेव, सरिया, अपने वेव अपना सिंपल आ सुनना है ना, एनर्जी ये ट्रांसमिट पनो नो, आना मीडियम मु मूव आ कूड़ा दे सरिया ये अदाउ दे इन द पार्टिकल वंदे इंगे और पार्टिकल इतना छोड़ इन द पार्टिकल इंगे पोगो कूड़ा दे सरिया इट कैन ऑसुलेट और इट कैन वाइब्रेट वे ना सुनली क्ला सरिया सो अंदर मरी नडक नो में तब रहे इन द मोटम मीडियम मु पोग कूड़ा दे सोर्स उम पोग रहा आपरी � मीडियम ट्रांसफर आ गया है, सोर्स हूँ मूव आ गया है, अन्य एनर्जी मट्टू आंगक पहुँच ची। सो वेव ला पाते ना थ्री टाइप्स ऑफ वेव रख दे। फर्स्ट वन पाते ना मैकेनिकल वेव। इधर एग्जांपल सोना आपने ना उन्हें ला साउंड वेव। साउंड वेव। सरिया? सो नहीं योर्स चिपर पले का लेना पन्नू आंगक साउंड वेव अपना साउंड है तेरी आदमी वाच का पन्ना पन्नू आंगक इंगे लाना अगर मैसेज पोनो ना इन्ना पन्नो इंगे लाना अगर पोइट आंगल टे ना पेस है दिक्के का आप इन्हें सोलनो सरिया इधर वन्दे फर्स्ट मेथड इन्नोर मेथड है ना दे नंबर लेटर मरी एल्टी टी � नम्बर पेस रहता है अपने ये इंगेरे नांगे ट्रांसफर पन्ने दे मॉलिक्यूल्स उम्म आ गए द मॉलिक्यूल्स जस्ट वाइब्रेट मट्टू ना आऊँ आना एनर्जी उन्ना पन्नो ट्रांसमिट पन्नो आदर नाला साउंड इंगेरे नांगे वरी की पोग दे करेक्ट है इल्लिया सो मून ला पोना साउंड के का दिल्ली नुक्वेशन के पांगा मून but no problem. So, sound wave is not the same. The medium is not the same. It can be vibrated and vibrated. Okay? This is the first case. Next, you know, electromagnetic wave. You already know the repeater. You know, 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 you know. Example, we have light wave. Okay? So, sound wave, what do you know? Sound wave is an example of longitudinal wave. Sorry, mechanical wave is longitudinal wave. Okay? So, longitudinal wave is an example of sound. Okay? Light wave is a transverse wave. What is the wave? 
ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னு உனக்கு சொல்கிறேன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரு வேவ் மேட்ரு வேவ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா மேட்டர் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் இந்த மாதிரி சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் கூட சரியா ஸோ ப்ரோட்டான் கூட விட்டுரு பட் எலக்ட்ரான் பற்றி நீ நல்லா படிச்சிருப்ப கரெக்டாக இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரான் பார்த்தோன்னா மேட்டர் வேவ் ஸோ ஆக்சுவல் ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஆக்ட் பார்த்தோன்னா எல்லா மேட்டர் இப்போ நம்மளே நடக்கிறோன்னு கூட வச்சுக்கோமே நம்மளே வந்து வேவ் மாதிரி தான் நடக்கிறோமா சார் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்குது ஆமாம் இது எல்லாமே உண்மை எவ்ரி பார்ட்டிகல் பொசஸ் வேவ் நேச்சர் சரியா எவ்ரி மேட்டர் ஹேஸ் சம் வேவ் நேச்சர் எல்லா மேட்ரும் என்ன மேட்டர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சார் அப்போ ஏன் சார் இது தெரியாது நம்ம கண்ணுக்கு இப்போ நம்ம நடக்கிறது நேராக நடக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஏன் அப்படின்னா சரி நல்லா பாரு நீ இப்படி இப்படி நடக்கிறதுக்கும் நம்ம எப்படி நடப்போம் அப்படி ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா இவ்வளோ தான் ரொம்ப சின்ன ஆம்பிடியூட்னு நடப்போம் சரி ஏன் அப்படின்னா நம்ம சைஸ் ரொம்ப பெருசு நம்ம சைஸ் ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆக்சுவலாக நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு வேவ் ஃபார்மில் தான் நம்மளும் நடந்திருப்போம் பட் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இது என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் பட் இதுதான் டீப் ராக் என்ன சொன்னார் எவ்ரி மேட்டர் இஸ் அ வேவ் எவ்ரி மேட்டர் இஸ் அ வேவ் சரியா ஸோ அதனால தான் பார்த்தோன்னா எல்லாம் இது மூணாவது கேஸு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா மெக்கானிக்கல் வேவ் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு வேவ்ஸில் சில மெக்கானிக்கல் வேவ் மட்டும் தான் நம்ம இப்போதைக்கு படிக்க போகிறோம் மிச்சம் இருக்க ரெண்டுத்தையும் நம்ம அப்புறமேல் தான் படிப்போம் சரியா ப்ரைட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா சரி எதுனாலும் நீங்கள் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தோன்னா மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ரெக்வயர்ஸ் அ மீடியம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மீடியம் வேணும் ப்ரொபொகேஷனுக்கு இட் கேன் நாட் ட்ராவல் வின் வேக்யூம் வேக்யூமில் அதனால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா சவுண்ட் வேவாக இருக்கலாம் வாட்டர் வேவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரிங் கயிற கட்டணும்ல இப்போ யோசிச்சு பார்த்து ரெண்டு பேருக்கு நல்ல கயிறே இல்லை நான் பாட்டுக்கு இங்கே கை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் அங்கே அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஆகுமா எதுவுமே ஆகுது ஏன்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் அ மீடியம் வேறஸ் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் பார்த்தோன்னா இதுக்கு மீடியம் தேவை இல்லை இட் கேன் ட்ராவல் த்ரூ வேக்யூம் இதெல்லாம் நீ படிச்சிருப்பேன் சரியா ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்ரே காமாரே யூவி விசிபிள் ஐஆர் மைக்ரோ ரேடியோ எல்லாமே ஓகே மேட்ரு வேவ் பார்த்தோன்னா நம்மளோட ப்ரோட்டான் நியூட்ரன் எல்லாமே பட் நான் என்னென்னா எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் நீ படிச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல பட் எல்லா மேட்டருக்குமே வேவ் பிஹேவியர் இருக்குது ஸோ இந்த சாப்டரில் பார்த்தோன்னா நம்ம மெக்கானிக்கல் வேவ் பற்றி மட்டும்தான் படிப்போம் இஎம் வேவ்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து டுவெல்த்தில் படிப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேட்ரு வேவ் பார்த்தோன்னா டீப் ராக்லி வேவ்லேந்து ஸோ அதுங்கே படிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா வேவ்லெட் ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் லாங்டிடியூட்னல் வேவ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் லாங்டிடியூட்னல் வேவ் அப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னா என்ன சரியா ஸோ டோன்ட் வரி நான் இந்த ஸ்லிங்கி வச்சு உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதையும் வீடியோவில் எடிட் பண்ணி போட்டுருவேன் ஓகே ஸோ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னா ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே பாரு உனக்கு தெரியுதா வேவ் நேச்சர் தெரியுதா சரியா ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே யாராச்சும் பிடிச்சாங்கன்னா இன்னும் செம்மையாக பண்ணலாம் இது தெரியுதா வேவ் நேச்சர் தெரியுதா அப்போ நல்லா பாரு என் கை இந்த கையை பாரு இந்த கையை பாரு இந்த கை ரைட் ஹேண்டில் இருக்குல்ல இந்த கையை பாரு எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க கை எப்படி மூவ் ஆகுது மேலே கீழே மூவ் ஆகுது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க கை எப்படி மூவ் ஆகுது மேலே கீழே மூவ் ஆகுது மேலே கீழே மூவ் ஆகுதுனால எனர்ஜி எப்படி மூவ் ஆகுது இந்த டேரக்ஷனில் அப்போ நல்லா பார்த்தனா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவோட மெயின் என்ன அப்படின்னா நான் இந்த டேரக்ஷனில் வைப்ரேஷன் கொடுப்பேன் வைப்ரேஷன் எப்படி கொடுக்குறேன் இந்த டேரக்ஷனில் வேவ் எப்படி மூவ் ஆகுது வேவ் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது சார் இல்லை சார் வேவும் இப்படி தானே சார் மூவ் ஆச்சு வேவ் என்ன தான் மேலே போனாலும் இதோட எனர்ஜி எப்படி போகுது இந்த பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி எப்படி போகுது நல்லா பாரு இப்படி இப்படி ஆட்டுறேன் எனர்ஜி எப்படி சார் போகுது நல்லா பாரு எனர்ஜி எங்கிட்டு போகுது எனர்ஜி இந்த டேரக்ஷனில் இங்கே தான் இங்கே தானே போகுது இந்த இந்த கையில் இந்த கை நல்லா பாரு நான் இங்கே பாரு நான் இந்த ஒரே ஒரு ரிங்கை மட்டும்தான் ஆட்டுறேன் நல்லா பாரு நான் இந்த ஒரே ஒரு ரிங்கை மட்டும் தான் நான் பிடிச்சிருக்கேன் நான் இதை மட்டும் தான் ஆட்டுறேன் ஆனால் இதனால் எந்த டேரக்ஷனில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸாக மூவ் ஆகுது பாரு பார்ட்டிகல்ஸ் இப்படி 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 கரெக்டாக இல்லையா சரி நீ ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோ இந்த டேர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்ட்டிகல் எப்படி போயிடுச்சு இப்படி கீழே இப்படி போகுதா இல்லையா ஸோ வேவோட ப்ரொபொகேஷன் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டேரக்ஷன் இருக்குது அப்போ பார்த்தோன்னா ப்ரொபொகேஷன் ஆஃப் த
Ferida, more than one million ferida. Kai vali da varde. So, ida patta na enna adina la pariye. Kai apni aadishe, ipni aadde. Kai ipni aadde. Ye kai ipni aadra pa. Inda wave apni pogo de. Ini var. Wave apni pogo de pare. Pengalin kaatran ho chikna. Ah, kai vali da varde. The particle is not the same. The particle is not the particles The particle is not the The particles are vibrating like this. The motion is the same. This is the transverse wave. So, transverse wave are the wave in which the constituent of the medium oscillates perpendicular to the direction of the wave propagation. So, this is the same. So, this is a sine wave, but actually, this is a rigid wave. So, this is a rigid wave. 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 This is a so, I will tell you how to do this. But, if you have energy, you can do this. 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 You can so, key or light or chirpe and the light stand the anga chirke. So, pressure and yield then the light stand border the one over the ingiver. Therida in the Kayu Adilam stable isle. Swing it. Therida on a key. So, Padi on the frame quillier. So, I then on a Kantania cartram at video character upon a full edit puny one. Don't worry. So, Ipa Patana next to Patana longitudinal wave. In the wave, longitudinal wave. In the wave, a pretty kuna, ingiver. Compress rare. Compress rare fraction. Compress rare fraction. Compression. Compression is a particle of the particle. Rare fraction is a particle of the particle. Compression is a particle of the Rare fraction is a particle of the particle. Sir, you can see the particle of the particle. 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 You can see the particle of the this energy is the same. a restoring force. This is the release. This is the release. This is the energy. This is the energy. This is the energy. This is the energy. This is the the energy. This is the energy. This is the energy. energy. This is the energy. This is the energy. This is the energy. This is the 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 energy. This is the energy. This is the this is a wave. This is a wave. Now, the wave is a wave. Now, the wave is a wave. Can you see? And then, the wave is a compression rare fraction. The wave is a joint. The wave is a joint. Now, what is this? This is a wave. This is a And the curipita in the Patana, wave and the same the wave of pretty pogu. See, you don't tell me cut remember. Now, so, I am going to go So, this is one type of wave, this type of wave is the wave. 
ரைட் பண்ண ரொம்ப ஆம்பிடியூட் பண்ண சின்ன ஆம்பிடியூட் ட்ரை பண்ணுவோம் ஆ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வியூ லாங்கிடியூட்னல் வியூ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வியூ நல்ல பாரு என் கை எப்படி ஆடுது பாரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வியூ உருவாக்குறேன்னு சொல்கிறப்ப என் கை வந்து மேலே கீழே ஆட்டுறேன் அப்போ தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வியூ கிடைக்கும் லாங்கிடியூட்னல் வியூ பாரு தெரியுதா ஸோ இது வந்து வே வந்து நேராக போகுது பட் இது ஸ்லிங்கி வந்து கொஞ்சம் வெயிட்னாலே என்ன ஆகுது அதோட வெயிட்னாலே ஸ்லிங்கி தொங்குது சரியா ஸோ இவ்வளோதான் சொல்ல வந்தது கை சரி ஓகே இதில் தெரியல உனக்கு இதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் சரியா ஸோ இதில் பார்த்தனா நான் வைப்ரேஷன் எப்படி கொடுக்குறேன் என்னோட வைப்ரேஷன் இதே டைரக்ஷனில் இருக்குது ப்ரொபோகேஷனும் அதே டைரக்ஷன் இருக்கும் வைப்ரேஷனும் ப்ரொபோகேஷன் வந்து சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு அது பேர் என்னது லாங்கிடியூட்னல் வேவ் இப்போ நான் உனக்கு காமிக்கிறேன் பாரு விஷுவலைஸ் பண்ணிப்பார் இங்கே பாரு இந்த இடத்துல உனக்கு தெரியுதா எஸ் இது உனக்கு தெரிய எங்கே தெரியுதுன்னு தெரியல எனக்கு ஆ ஓகே ஃபைன் இந்த மூணு குச்சி தெரியுதா இப்போ நல்லா பாரு நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணி இது ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே தனித்தனியாக வச்சாச்சு ஓகே இப்போ எல்லாமே தனித்தனியாக கேப்லோடு இருக்கா இப்போ நல்லா பாரு நான் எனர்ஜி கொடுக்க கொடுக்க நல்லா பாரு சேர்தா சேர்தா இல்லையா மே இரு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சேர்தா இங்கே பாரு அப்படி பிரிஞ்சு சேர்தா ஆக்சுவலாக நான் இங்கே கேமரா இங்கே நான் இப்படி பிடிச்சி பண்ணிக்கிறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு எஸ் ஸோ நல்லா பாரு இங்கே கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே டி ரேர் ஃபேக்ஷனில் இருக்குது இங்கே பாரு அங்கேருந்து இப்போ அதெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சிரும் கீழே இருக்குது இங்கே பாரு இதெல்லாம் சேர்ந்துருச்சு அது பிரிஞ்சிருச்சு புரியுதா இல்லையா கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃபேக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் இது பார்த்தனா நம்ம லாங் டீட் இன்டூடு அப்போது நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எப்படி இருக்கும் நல்லா பாரு இதான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் இப்படி தான் என் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்க போது நான் இந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்க போகிறேன் ஆசுலேஷனு அது தெரியுதா உங்களுக்கு ஆசுலேஷன் தெரியுதா அப்படிங்க பாரு சைன் வேவ் மாதிரி இது என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலி இது என்ன பண்ணுது மேலே கீழே மட்டும் தான் போகுது இது என்ன பண்ணுது மேலே கீழே போகுது ஆனால் மொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஒரு வேவ் பேட்டர்ன் கிடைக்குதா ஸோ இது என்ன வேவு இதுதான் நம்மளோட ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் சரியா ஸோ டோன்ட் வரி நான் உனக்கு இதை காமிப்பேன் அந்த இதில் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேன் சரி இப்போ பாரு வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எக்ஸிஸ்ட் இன்சைட் த வாட்டர் இன்சைட் த வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணிக்குள்ளார இப்போ தண்ணிக்குள்ளே இப்படி இருக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இப்படி தண்ணி இப்படி தள்ளுறன்னு வச்சுக்கோ தண்ணிக்குள்ளார போய்க்க சரியா இது நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா தண்ணிக்குள்ளார் இந்த கடலில் எல்லாம் விளையாடுவாங்கல்ல தண்ணிக்குள்ளார் இப்படி தண்ணியை தள்ளினா என்ன ஆகும் மொத்தமாக அப்படி உள்ளே இருக்க தண்ணியெல்லாம் அப்படியே தள்ளி போகும்ல அப்போ தண்ணிக்குள்ளார வந்து லாங் டிடியூட்னல் வேவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தண்ணிக்குள்ளார போயிட்டு நீ இப்படி இப்படி பண்ணுறது வேஸ்ட்டு வேறு சர்ஃபேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ சர்ஃபேஸ் மேலே நீ இப்படி தண்ணி இப்படி தட்டலாமா நல்லா பாரு தண்ணி நீ இப்படி தள்ளினா தண்ணி அந்த டேரக்ஷனில் போகிறது பிரச்சனை இல்லை பட் சர்ஃபேஸை தண்ணியோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே நான் இப்படி தள்ளுறேன்னு வச்சுக்கோ கல் போட்டு பார்த்துருக்கியா கல் போட்டோன்னா என்ன ஆகும் இப்படியே வேவ் வேவாக போகும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அது என்ன வேவ் லாங் டிடியூட்னல் வேவும் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவும் இருக்கும் ஸோ தண்ணியோட சர்ஃபேஸ் மேலே வந்து லாங் டிடியூட்னல் வேவும் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து இப்படி கையில் பிடிச்சி ஆட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ எல் ரெண்டுமே இருக்கும் வேறு சொல்லுக்குள்ளே போயிட்டு எல்லாமே பார்ட்டிகல்ஸ் நான் இந்த மாதிரி டேரக்ஷனில் தள்ளினா தான் பார்ட்டிகல் அந்த டேரக்ஷனில் போகும் ஓகே எஸ் So, equation of wave. So, ஸோ இப்போ வந்து உனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வேவில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த ஒரே ஒரு பார்ட்டிக்கலை பற்றி மட்டும் நான் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் நல்லா பாரு இந்த பார்ட்டிகலை பற்றி மட்டும் தான் நான் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் பாரு மற்ற இதெல்லாம் விட்டுரு இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் அப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண இந்த பார்ட்டிகல் மட்டும் எப்படி பண்ணுது இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் பார்ப்பா இந்த ஒரு பார்ட்டிகலை மட்டும் நீ பார்க்குறப்போ இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து அதோட மீன் பொசிஷனுக்கு மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே ஆசுலேட் ஆகுதா இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா இந்த பார்ட்டிகல் எந்த டேரக்ஷனில் ஆசுலேட் ஆகுது ஒய் ஆக்சிஸில் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஆம்பிடியூட் வந்து சம் ஏ சைன் ஆஃப் ஒமேகா டின்னு வச்சுக்கலாமா படிச்சுருக்கோமா இல்லையா ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல் ஆசுலேட் ஆகுதுன்னு
இங்கே ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்குது இந்த பார்ட்டிகள் இப்படி இப்படி ஆசுலேட் ஆகுது இங்கே ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்குது இந்த பார்ட்டிகள் இப்படி இப்படி ஆசுலேட் ஆகுது இந்த பார்ட்டிகள் இப்படி 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 இருக்குது <laughs> அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டிகல் இந்த பார்ட்டிகல் அப்ப மொத்தம் இந்த வேவ்னு சொல்றப்ப இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிளென்டி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அவகன்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்ந்தது தான் என்னது வேவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த கயிறு எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த கையில நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் எடுத்துக்கோ இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் நான் மேலே கீழே அனுப்புறேன் இதனால என்ன ஆகுது இங்க இருக்க ஒரு பார்ட்டிகல் மேலே கீழே இங்க இருக்க ஒரு பார்ட்டிகல் மேலே கீழே அப்ப எல்லாம் மொத்தமா எல்லாத்தையும் சேர்த்த நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது வேவ் அப்ப வேவ் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அமாவா இல்லையா கலெக்ஷன் ஆஃப் பிளெண்டி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் கரெக்டா அப்ப இதுல பார்த்தோன்னா நான் எந்த பார்ட்டிகல் பத்தி பேசுறேன் ஏன்னா எந்த பார்ட்டிகல் பத்தி பேச நம்மளுக்கு தெரியாதா அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா எந்த பொசிஷன்ல இருக்க பார்ட்டிகல் இங்க இருக்க பார்ட்டிகலா இந்த பார்ட்டிகல் எந்த பார்ட்டிகல் பத்தி உனக்கு தெரியணும் சரியா இப்ப நல்ல பார்ட்டி ஒரே ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்குன்னா அது எங்க வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது ஒரே ஒரு பார்ட்டிகள் தானே அது எங்க இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தேவை அதோட பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பட் இப்ப பிரச்சனை என்ன என்ட்ட நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு எந்த பார்ட்டிகலை பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா அதோட பொசிஷன் தெரியணும் இப்ப பிரச்சனை என்ன இப்ப பிரச்சனை என்ன நல்லா பார்த்தோம்னா ஒமேகா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சரியா ஒமேகா வந்து ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சியோட டைமென்ஷன் ஒன் பை டைம் பீரியட் கரெக்டா இல்லையா ஒன் பை டைம் பீரியட் அப்ப இந்த இடத்துல பொதுவாக நம்மளுக்கு தெரியும் சைன் குள்ளார டைமென்ஷன் வரக்கூடாது இங்க எக்ஸோட டைமென்ஷன் இருக்கு அப்ப நான் இந்த எக்ஸ் என்ன பண்ணணும் டைமென்ஷன் லெஸ்ஸா மாத்தணும் அப்ப நான் ஏதோ ஒரு வேல்யூவால இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாமா பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா ஏதோ ஒரு வேல்யூவால இதை என்ன பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி வேல்யூவால டிவைட் பண்ணணும் இதோ டைமென்ஷனும் இதோ டைமென்ஷன் கேன்சல் ஆகணும் புரியுதா இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல கே அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேவ் நம்பர் சரியா எல்லாமே எழுதிடுறேன் ஒய் பார்த்தனா பார்ட்டிகல் பொசிஷன் பார்ட்டிகல் என்ன <laughs> Direction of propagation. In the x-axis, the particle will propagate. Then, the direction of propagation. In the direction, the particle will move. So, the direction of propagation. K is the name of this wave number. What is this wave number? What is this value? 2 pi by lambda. ஸோ எதுக்காக இந்த கே கொண்டு வரணும் புரியுதா ஏன்னா டைமென்ஷன் லெஸ்ஸை நம்ம மாற்றணும் அப்போ பார்த்தோன்னா நான் லேண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு வேலை நடக்காது அப்போ என்ன வேண்டாவில் டிவைட் பண்ணும் அப்போ தான் மேல்யூ இல்லை டிஸ்டன்ஸ் கீழே டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கேன்சல் ஆகணும் ஸோ டூ பை பார்த்தோன்னா அது ஒரு வேல்யூ ஓகே ஸோ ரேடியனில் மாற்றணும் இல்லை ஸோ அதுக்காக ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் சைன் மைனஸும் வரலாம் ப்ளஸ்ஸும் வரலாம் அதை பற்றி நான் லேட்டராக உனக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீ ப்ளஸ் போட்டாலும் சரி பக்கத்தில் கு பக்கத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இனிஷியல் ஃபேஸ் அந்த ஃபை அங்கே படித்தோம் இல்லை அதே ஃபை தான் எங்கேயும் ஸோ மேபி இனிஷியல் அது ஃபேஸில் இருக்குன்னா ஃபேஸ் வச்சுக்கோ ஃபேஸில் இல்லைனா ஃபேஸை விட்டுரு அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆல்ரெடி படித்தது ஹூ பக்கத்தில் என்ன வந்துச்சு கே எக்ஸ் ஸோ இது மைனஸாகவும் இருக்கலாம் ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்னு நான் லேட்டர் உனக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ ஸ்பீடோட ரிலேஷன்ஷிப் சரியா ஸ்பீடோட ரிலேஷன் நீ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்ப ஸ்பீடோட ரிலேஷன்ஷிப் V இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா ஆமாவா இல்லையா ஸோ விக்கு வந்து என்ன சீன் வச்சுக்கோ பட் வி வந்து வெலாசிட்டி ஓகே வெலாசிட்டின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ வி வந்து இடத்துல வெலாசிட்டி சரியா புரியுதா எஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை வந்து சப்போஸ் நான் டூ பையால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் டூ பையால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் இப்போ டூ பை நியூக்கு பதிலாக சரி தனித்தனியாக எழுதிக்கும் லேம்டா பை 
டூ பை நியூக்கு பதிலான ஒமேகான்னு போட்டுக்கலாமா அதே மாதிரி டூ பை பை லேம்டாக்கு பதிலான கேன்னு போட்டுக்கலாமா அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை கே இது ஒரு ஃபார்முலா தான் வெலாசிட்டி சரியா ஸோ இதை வச்சு நம்ம கொஷின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி நீ வந்து ஒழுங்காக படிக்கிற அப்படின்னு சொன்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதே கொஷின் ஈக்குவேஷனை கொண்டு வருவேன் ஓகே ஈக்குவேஷன் இல்லை ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இதே ஃபார்முலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வருவேன் பட் சப்போஸ் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீ டேரக்டாகவும் கொண்டு வர முடியும் இப்போ பாரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் ப்ராக்ரெசிவ் வேவ் ஸோ ப்ராக்ரெசிவ் வேவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி இல்லை இது வந்து நாலஞ்சு வே இருக்கு எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணலன்னா கேக்கு பதில நீ டூ பை பை லேம்டான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேயா டூ பை பை லேம்டா ஒமேகாக்கு பதில நீ டூ பை பை டி இல்லைன்னா டூ பை பை எஃப் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் இங்கே வச்சிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ உனக்கு வேணா நல்லா பாரு நான் நாலு மெத்தடில் சொல்லிடுறேன் நீ எப்படி வேணாலும் வேவ் இருக்கலாம் சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டின்னு இருக்கலாம் சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டின்னு இருக்கலாம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டின்னு இருக்கலாம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி ஸோ இதே மாதிரி சைன் இல்லாமல் காசு இருந்தாலும் காசு ஓகே தான் காசாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் சீட்டாக நம்ம காசு சீட்டு அப்படின்னு எழுதிக்க முடியும் ஸோ இதில் என்ன ஃபார்மட் கொடுத்தாலும் என்ன அது ஒன்னால் வேவ் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சரியா ஸோ எல்லாமே வேவோட ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்காங்கல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து கேக்கு பதிலாக சரியா கேக்கு வெளில டூ பை பை லேம்டானு போடுவியா 2 பை பை லேம்டா அப்போ டூ பையை வெளியே எடுத்துட்டேன்னா எக்ஸ் பை லேம்டான் வந்துடும் ஒமேக்கு பதில் டூ பை பை டி அப்போ டூ பை வெளியே எடுத்துட்டேன்னா ஸ்மால் டி பை கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடைக்கும் பட் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதோட இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒமேகானா என்ன சரியா அங்கே என்ன கேவோட வேல்யூ சொல்லிடுறேன் கே வந்து பார்த்தோன்னா டூ பை பை லேம்டா இதோட பேர் வேவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ சப்போஸ் இது எந்த டேரக்ஷனில் ஏன் அப்படின்னா பார்ட்டிகல் இப்படி இப்படி ஆசிலேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க பார்ட்டிகல் எப்படி இப்படி மேலே கீழே ஆசிலேட் ஆகுது சரியா பார்ட்டிகல் இப்படி மேலே கீழே ஆசுலேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே பார்ட்டிகல் என்ன ஆகுது மேலே கீழே ஆசுலேட் ஆகுது அப்போ இதில் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஒன்று இவர் இங்கிலாந்து ஆசுலேட் பண்ணால் இந்த டேரக்ஷனில் போகுமா கரெக்டாக இல்லையா பாசிட்டிவ் எக்ஸாக்ட் சப்போஸ் நான் இங்கிலாந்து ஆசுலேட் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் போகும் அப்போ உனக்கு எப்படி சார் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீ இந்த சைடில் இருந்து ஆசுலேட் பண்ணி அது இந்த டேரக்ஷனில் போகுதா இல்லை இந்த சைடில் இருந்து ஆசுலேட் பண்ணி அது இந்த டேரக்ஷனில் போகுதா அப்போ எனது எந்த டேரக்ஷனில் போகுது நம்மளுக்கு தெரியாது கரெக்டாக இல்லையா இப்படி போகுதா இல்லை இப்படி போகுதா அப்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் எக்ஸும் டியும் சேமா இருந்தா நல்லா பாரு இந்த எக்ஸும் டியும் பாசிட்டிவா அப்ப சேமாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கலாம் சரியா எக்ஸும் டியும் சேமாக இருந்தால் நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ்ல போகுது இது ரெண்டுத்துக்கு என்னது நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் இது ரெண்டு பார்த்தனா பாசிட்டிவ் ஏன் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணு ஆ கரெக்ட் தானே இதில் ஒன்றில் ப்ளஸ் இருக்குது இன்னொன்றில் மைனஸ் இங்கே ஒன்றில் மைனஸ் இருக்குது இன்னொன்றில் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டுலேயுமே இப்படி பார்க்கணும் ஏன்னா திடீர்னு இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்க நீ உட்காந்து அது எந்த டேரக்ஷனில் போகுது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது நல்லா பாரு இந்த நாலு இடத்துலையுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் போகுது பார்ட்டிகல் எதில் போகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் போகுது ஆனால் பாசிட்டிவில் போகுதா நெகட்டிவ் எக்ஸாக்ஸ் இப்படி போகுதா இல்லை இப்படி போகுது அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சைன் பார் சப்போஸ் சேம் சைன் அப்படின்னு சொன்னால் பின்னாடி ஆப்போசிட் சைன்னு சொன்னால் முன்னாடி ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபோகேஷன் ஸோ இதுக்கு வேணா இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பத்தியா அந்த மாதிரி தான் இந்த நாலு இடத்துக்கலாம் சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி இல்லைனா சைன் ஆஃப் மைனஸ் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டி நல்ல பாரு ஒன்னில் ப்ளஸ் இன்னொன்றில் மைனஸ் இருக்கு அப்போ இது என்னது இது எந்த டேரக்ஷனில் போகும் பாசிட்டிவில் போகும் அதே இது வந்து சப்போஸ் சைன் ஆஃப் kx plus omega t நல்ல பார் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி சைன் ஆஃப் மைனஸ் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி நல்ல பார் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் அப்போ பார்த்தனா நெகட்டிவில் தான் போகும் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதெல்லாம் வெலாசிட்டி ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் அட் டைம் டி மேக்ஸ் விச் இஸ் அட் சரி இப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன ஸோ எனக்கு பாரு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ
minus kx. This is the differentiation. The Sariya, sign of differentiation is cos, omega t is differentiation is omega. Then v max is the value. Enna. v max is the value. This value is 0. Chana, omega t minus kx is equal to 0. Na, cos 0 cos 0 is the value. Then v max is the value. Ondhi, a into omega. Now, we will see the v inner formula. Enna omega by k. Then in the students end up on a k by omega and put wrong in a banana k by omega just one second you watch it k by omega put an on again agree 2 pi by lambda omega another 2 pi by time and a part distance by time but they don't work distance by time another velocity it is time by distance so, yeah time by distance so time by time by distance so distance by time oda ulta varukudu appo idu dimension ye thappu appo idu vara vaippu illa seriya idu ni purinjikitta podum okay ya so idana inda edathla panna vandada okay so inda edathla idu dimension thappu airum so nyam vachukoni next paathana y equal to a sin omega t minus k x idana differentiate panna pore with differentiate with respect to x, x about the differentiate one and dy by dx equal to a cos omega t minus kx. In it or k or correct? K in it but k then a minus or minus k. Okay, so you don't want to carry it. If a path and I the end of the divide pan up or either end of the end of the divide pan in the equation you and the equation a divide pan. Divide पन्ना है निकलना सर करें क्यों? V अब बर V by dy by dx equal to इंगे ना रख दे a omega whole divided by minus a into k a कोड़े a cancel आये चे करेक्ट टाइम लिया omega by k के बदला ना इन्ना बोटेकल हम velocity अब पे v at any time ये v at time t equal to Siriya, v at time t is one of the same thing. You can see the question is a max get velocity or maximum get end up under the upping of the car. But now in the equation, you equation number two, you divide panir came. Siriya, equation one, you equation two, you divide panir came. Siriya, so now let's pattern either upper either one make it in a cancel. I Cos omega t minus k cos cos cancel is here. So, yes, so you put an idea that omega up in a velocity in the dy by dx in a either in a sine wave either in a graph in the graph little in the what is dy by dx it is y it is x up a dy by dx in a slope correct idea up a v max is equal to either one day one of the value omega by k is a constant is equal to minus slope of minus slope of in the value this is what you okay in the formula which is questions so actually we will solve this but this is what you want to do this is what you want to do this is what you want to do suppose we will say that we will say that the relationship between v and slope we will say that v is the value of the number minus v times slope okay so this is the direction in the direction of velocity the particle in the direction of move out of the ringer the indicate from the decay so if the pattern are almost simple if for example in the money we have put it in the point lab or velocity positive or negative one keep on in the point lab or velocity positive or negative or up in the cap on a pay in the corner of Rina in the any slope it is Slope is positive, correct? Slope is positive. In that, this is positive. If you say that the slope is positive, if you say negative, then what do you say that the slope is negative? V at A is negative, is negative. What do you say here? What do you say here? What do you say here? The slope is negative. Slope is negative. The slope is negative. The slope is negative. The slope is negative. अपने इंदर इतना पाते ना v बंदे positive direction ले रुको। इनके पाते ना अगेन slope बंदे positive। तेरी ये इधर लाऊँ ना तेरी उन्हें ना slope अपनी कंट्रीब्यूशन तेरी उन्हें ना ने तेरी इला अपना ना कोई नो रेंड मून नाली कुल्ला रहे। eleventh बंदे differentiation नर्ते में वे ना अंदर lecture लाऊँ ना चिको। इंदर इतना पाते ना slope बंदे positive 
அதனால் வெலாசிட்டி வந்து நெகட்டிவ் ஸோ இது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி நெகட்டிவ் இங்கே ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் இங்கே ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் இது எப்படி வேற ஏதாவது மத் மெட்டர் இருக்கா இது ஈஸியாக நீ ஆவச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினை மாற்றியும் வந்துட்டு கேட்கலாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா உன் பார்ட்டிகல் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க உன் பார்ட்டிகல் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ இதான் என்னோட வேவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல என்கிட்ட இன்னொரு வேவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் போகுது அப்போ என் வேவ் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நீ நல்லா பாரு இங்கே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த க்ரீன் கலர் வந்து என்னோடய ஒரிஜினல் வேவ் இங்கே இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கே சார் வந்திருக்கு பார்ட்டிகல் எப்படி வந்திருக்கு கீழே வந்திருக்கா இல்லையா பார்ட்டிகல் எங்கே வந்திருக்கு கீழே பார்ட்டிகல் எங்கே வந்திருக்கு கீழே வந்திருக்குது அப்போ இதனால தான் என்னது பார்ட்டிகல் கீழே வர்றதுனால தான் வெலாசிட்டி நெகட்டிவ் இங்கே பாரு ஆகே நீங்கள் பாரு பார்ட்டிகலில் கீழே வந்துருச்சு ம் ஸோ நீ இப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி தான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் வேவோட ஈக்குவேஷன் வேவோட ஈக்குவேஷன் திடீர்னு எக்ஸாம்பிள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க நியூ தப்பு பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் சரி ரொம்ப சிம்பிள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் கே எக்ஸ் இதான் என்னோட ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இதை என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இந்த சைடில் இருக்கிறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் டைம் பொறுத்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி எழுதுவோம் நம்ம டிவை பை டிடின்னு எழுதுவோம் ஸோ டிவை பை டிடி வெலாசிட்டி தானே ஆமாம் வெலாசிட்டி தான் பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் பர்பஸ் நம்ம இப்படி எழுதிக்குவோம் ஏன்னா ஈக்குவேஷன் அப்படி தான் இருக்கும் டிவை பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியாது ஏ காஸ் ஒமேகா டி மைனஸ் கே எக்ஸ் இன்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஒமேகா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் என்ன சார் கிடைக்கும் மைனஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் கே எக்ஸ் ஆமாவா இல்லையா இப்போ இதே ஃபங்க்ஷனை நான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் dy by dx equal to what? dy by dx equal to what? இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா உனக்கு a மைனஸ் வரும் a k cos of omega t minus kx. அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா ஒரு மைனஸ் இன்னொரு மைனஸ் இன்னொரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் a k ஸ்கொயர் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் கே எக்ஸ் என்ன சார் நீங்களாம் ஏதோ பேசிட்டு கிடைச்சது மைனஸே போட்டீங்க அப்படின்னு வந்து தயவுசெய்து கேட்டால் நல்லா பாரு இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கா இருக்குது சார் காஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஒரு மைனஸ் வருமா வரும் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து கே எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்கள் ஒரு மைனஸ் வருமா வரும் சார் அப்போ மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைனலில் இது கிடைக்கிது ஓகே என்ன திடீர்னு வந்து சார் வாட் ஐ திங்க் இஸ் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் வந்திருக்கணும் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க எஸ் நிறைய மிஸ்டேக் இருக்குது பட் ஒரு சில டைம் நீங்கள் யோசிக்காமலும் கேட்குறீங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் நான் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ண போகிறேன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா ஏஏ கேன்சல் சைன் ஒமேகா டி சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை கே ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை கே ஸ்கொயர்னு எப்படி எழுதலாம் சார் வி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஆமாம் எஸ் அப்போ இதுதான் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் இதை மட்டும் இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டேன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் இன்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் வேவ் மனப்படம் பண்ணிக்கோ பட் மனப்படம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா திடீர்னு இது ஒன் பை வி ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணால் வி ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப கன்ஃபியூஷன் வரும் ஒன்றும் இருக்க டைமென்ஷ்லி ஃபீல் பண்ணு ஃபீல் டைமென்ஷ்லி நல்லா பாரு இதோட டைமென்ஷனும் இதோட டைமென்ஷன் கேன்சல் ஆயிருமா ஆகாதான் எஸ் இந்த டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கிட்டு கொண்டு வந்துரு அது என்ன அது டிக்கு டைமென்ஷன் இல்லை அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே என்ன இருக்குது டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி என்னது வெலாசிட்டி அப்போ வெலாசிட்டியோட ஸ்கொயர் அந்த சைடு என்ன இருக்குது வெலாசிட்டியோட ஸ்கொயர் அப்போ டைமென்ஷ்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி எனக்கு பொறுத்திருக்க வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு டைமென்ஷ்லி விளையாடுறது பிடிக்கும் ஓகேயா ஸோ இதை வச்சு எக்ஸாம்ல கொஸ
a transverse wave as shown in the figure has null point very good so shown in the figure but figure illa no problem we will draw a figure enge enge point irukku idu vera color eduthukuren point a point b point c and point d naal point koduthirukanga okay which of the following are moving upward seriya upward move aagudhu appo nu solliranga appo na romba simple ah enna panna porena inner wave varanjikre forward direction la move aagura wave forward direction la move aagura wave na indhe idha sir forward direction appo nalla paathana inge iruka particle enna irukudhu keela vandirukudhu correct ah illaya inge iruka particle da mele appo b la iruka particle um c la iruka particle mattum da mele appo b la yum c la iruka particle mele poiruchu correct ah illaya is the particle is moving upward dhaan kekkranga appo b la iruka particle um சீல இருக்க பார்ட்டிகல் மட்டும்தான் மேலே போயிருக்குது ஓகே ஸோ மேபி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேவ் இஸ் கம்மிங் பேக்வேர்ட் சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுவேன் அப்போ கதை ஃபுல்லாக மாறிடும் சார் இதான் என்னோட வேவ் வேவ் இஸ் கம்மிங் பேக்வேர்டு பேக்வேர்ட்னா எப்படி சார் சரியா ஸோ கொஞ்சம் உள்ட்டாவே யோசிச்சுப்பார் இது என்னோட வேவ் பேக்வேர்ட் வர வேவ் எப்படி சார் இருக்கும் பேக்வேர்ட் வர வேவ் இப்படி இருக்கும் அப்போ இதில் கதை ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு பாரு வெயிட் பண்ண லெட் மீ பி கன்சர்வேட்டிவ் வித் த கலர் ஸோ இதான் என்னோட நார்மல் வேவ் சப்போஸ் ஒரு வேவ் ஃபார்வர்டில் போகுது ஃபார்வர்டில் போகிற வேவை நம்ம எப்படி வரைவோம் இது ஃபார்வர்டு வேவ் சரியா பேக்வேர்டில் வர வேவை நம்ம எப்படி வரைவோம் இது பேக்வேர்டு வேவ் அப்போ ஃபார்வர்டு வேவை இப்போதைக்கு நம்ம கதையிலேருந்து எடுத்துடலாம் ஃபார்வர்டு வேவ் வந்து நிறைய சொல்லிட்டேன் இப்போ பேக்வேர்ட் வேவில் கதையை பாரு இங்கே இருக்க பாட்டிகள் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்க பாட்டிகள் வந்து கீழே வந்துச்சு பட் இங்கே இருக்க பாட்டிகள் இப்போ பாரு என்ன ஆகுது மேல போகுது இங்க இருக்க பார்ட்டிகள் தான் கீழே வருது அப்ப சப்போஸ் வே வந்து பேக்வேர்ட்ல வருது அப்படின்னு சொன்னா உன் கதை அப்படியே உள்ட்டா ஆயிரும் சரியா ஃபார்வர்ட்ல போகுதுன்னு சொன்னா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி சாரி இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் நெகட்டிவ் இங்க நெகட்டிவ் இது ஃபுல்லாவே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் இது வந்து ஃபார் ஃபார்வர்ட் வேவ் பேக்வேர்ட் வேவ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லா நெகட்டிவ் இது ரெண்டு பாசிட்டிவ் இது வந்து பேக்வேர்டு வேவுக்கு ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் கேட்டாலும் சரி வெலாசிட்டி அட் த இன்ஸ்டன்ட் கேட்டாலும் சரி நல்ல பார் அ பிளேன் ப்ராக்ரஸிவ் வேவ் ஷோன் கோயிங் இன் அ பாசிட்டிவ் ஒட் எக்ஸாக்சிஸ் எக்ஸாக்சிஸில் போகுது பாசிட்டிவ் எக்ஸாக்சில் போகுது அப்போ இதில் எது சார் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது தப்பு ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டேஷ்னரி வேவ் ஓடுது ஓகே இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கிடையவே கிடையாது அப்போ எய்தர் திஸ் ஆர் திஸ் இப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸாக்சன் சொல்ல பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா என்ன இது ரெண்டோட சிம்பிள் ஆப்போசிட்டா இருக்கணும் அப்போ ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஓகே நெகட்டிவ் கேட்டிருந்தா இதான் கரெக்ட் அவே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பல்ஸ் இஸ் கிவன் பை இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க வேர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இன் மீட்டர் அண்ட் டைம் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் சரியா ஸோ பெரிய பெரிய கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த கொஸ்டின்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி வேணும் வெலாசிட்டி வேணா என்ன டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் டைம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதான ஈக்வேஷன் அப்ப சிம்பிளா இது எடுத்து சிம்பிள் ஆகும் சரியா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் இதை நீ ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வி ஸ்கொயர் வந்துடும் வி ஸ்கொயர் வந்து விஏ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நல்லா பாரு இதை உட்காந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தான் தெரியும் இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிஒய் பை டிடி நல்லா பார்த்துக்கோ சரியா டிஃப்ரென்சியேஷன் மேலே போயிடுச்சுன்னா ஹோல் பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் போட்டால் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆயிரும் அப்போ இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த ஹோல் க்யூப் ஏன்னா ஹோல் பவர் டூ மை மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் த்ரீ அப்போ கீழே வந்துச்சா ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் அப்புறம் சிக்ஸ்டியே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் சிக்ஸ்டியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு சிக்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக இல்லையா எஸ் உட்காந்து நீ பண்ணுறனா பண்ணிக்கோ யூ பை வி மெத்தடில் போட்டுக்கணும் புரியலனா ஓகே d ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் இதை நான் அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க டேர்ம் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ புதுசாக என்ன ஹோல் க்யூப் இருக்குது ஹோல் க்யூப் மேலே போயிடுச்சுன்னா ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் த்ரீ வந்துடும் கரெக்டாக இல்லையா கீழே வரப்ப ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இந்த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் கீழே வந்துச்சா ப்ளஸ் ஃபோர் அப்புறம் சிக்ஸ்டியை டிஃப்ரென்
இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஃபைவ் எப்படியே இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேலே போயிடுச்சா மைனஸ் டூ இருக்கும் மைனஸ் டூ இருக்குன்னா மைனஸ் டூ கீழே எழுதிக்குவேன் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் த்ரீ கீழே வந்துச்சா ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிடும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படியே வச்சுருப்பேன் த்ரீ மேலே போச்சுனா மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஹோல் டிவைட் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் கீழே வந்துச்சா ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியா ஃபோர் புரியுதா இப்போ எனக்கு என்னது டி ஸ்கொயர் வை பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் டைம்ஸ் இந்த வேல்யூ அப்போ இந்த வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ் ஹோல் டிவைட் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் டைம்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த ஹோல் பவர் ஃபோர் நல்லா பாரு இந்த டினாமினேட்டர் கூட இந்த டினாமினேட்டர் கேன்சல் மைனஸ் டூ கூட மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ கூட மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் கூட ஃபைவ் அப்போ வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ பார்த்தனா சிக்ஸ் பை ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஃபோர் அப்போ வியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படி தானே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி இல்லைன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் நிறைய கேட்பாங்கப்பா நீ படித்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொஷனுக்கு நீ இவ்வளோ கஷ்டமே வேண்டாம் இவ்வளோ கஷ்டம் உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் காமன் சென்ஸாக யோசி எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்ன ஒமேகா ஆமாவே இல்லையா சாரி எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்ன கே கே எக்ஸ் தானே எழுதும் ஈக்குவேஷனில் எப்பயுமே எழுதும் கே எக்ஸ் அப்புறம் என்ன ஒமேகா டி கரெக்டாக இல்லையா கே எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒமேகாவும் டியும் அப்போ எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்ன கே அப்போ கேவோட வேல்யூ எவ்வளோ ஃபோர் கேவோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன ஒமேகா பை கே சிக்ஸ் பை ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா வேணா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ இல்லை சார் ஈக்குவேஷன்னா இதுதான் சார் அப்போ நான் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பண்ணிக்கோப்பா சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எக்ஸாம் எழுத போனேன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடலாம் இப்போ பார் அ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ட்ராவல் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சில் ட்ராவல் ஆகுது அப்போ பார்ட்டிகல் எந்த ஆக்சிஸில் சார் மூவ் ஆகணும் நல்லா பாரு இதான் என்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சில் பார்ட்டிகல் ட்ராவல் ஆகணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த மீடியம் மூவ் ஆகலாம் இல்லைனா இசட் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகலாம் இப்படி பண்ணலாமல் பண்ணக்கூடாதா நல்லா பார் இப்படி பண்ணலாம் இது என்னது ஒய் ஆக்சிஸில் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது இப்படி இது என்னது இசட் ஆக்சிஸில் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது அப்போ பார்ட்டிகல் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் இசட் ஆக்சிஸில் தான் மூவ் ஆகணும் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னு சொல்லிட்டாங்க லாங்டிடியூனல் வேவ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் போகுதுன்னா எக்ஸ் ஆக்சிலே தான் தள்ளணும் நல்லா பாரு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்ட்டிகல் போகுதுன்னா நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் மீடியமும் போகும் அப்போ சப்போஸ் இது லாங் ட்ரிட்டில் வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா பார்ட்டிகல் மூ வேவ் எக்ஸ் ஆக்சில் போகுதுன்னு சொன்னால் பார்ட்டிகலும் எக்ஸில் தான் போகும் பட் இது ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி போகுதா பார்ட்டிகல் இப்படி போகுதா அப்போ நான் டைவ் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன் சரியா ஒன்று இப்படி இல்லைன்னா இப்படி ரெண்டுத்துக்கு பர்பெண்டிகுலர் மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலர் அவ்வளோதான் கதை இது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்போ ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸ் இல்லைனா இசட் ஆக்சிஸ் ஓகேயா பட் லாங் ட்ரிட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இப்படி போகுதா நான் இப்படியே தள்ளுவேனா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வே ஆஃப் ட்ராவலிங் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி ட்ராவல் பண்ணணும் ஒய் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ணணும் ஒய் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ நல்லா பாரு ஒய் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ணணும் நாலு ஈக்குவேஷனும் கரெக்டு பார்ட்டிகல் ஒய் ஆக்சிஸில் வே ஒய் ஆக்சிஸில் நல்லா பாரு எப்பவுமே ஈக்குவேஷனுக்கு வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒமே கட்டி எழுதுறேன்னு சொன்னால் வேவோட எது வேவோட ப்ரொபகேஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய் என்ன வாட் இஸ் ஒய் ப்ரோ பாரு ஒய் ஆக்சிஸில் பார
அங்கிலந்த பந்தே நாகு இங்கே உருளு அங்கிலந்த பந்தே நாகு இங்கே உருளு இங்கே உருளு சரியா அப்படியே போக 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 நல்லா பாரு பந்த எங்கே போயிடும் கடைசியில் எங்கே போயிடும் அப்போ பாட்டிக்கல் பாட்டிக்கல் இப்படியே வருது சரியா பாட்டிக்கல் என்ன ஆகுது இப்படியே வைப்ரேட் ஆகுது சரி நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும் சரியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் எல்லோரும் இப்படியே படுத்துக்கணும் சரியா இது வந்து என்ன தலை இப்படி நாங்கள் இப்படி படுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்படியே நாங்கள் படுத்துருக்கோம் ஓகேயா இப்படியே நாங்கள் படுத்துக்கணும் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே இருந்து ஒருத்தவனோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எனக்குமா நாங்கள் இப்படியே ஜம்ப் பண்ணுவோம் சரியா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இப்படி படுத்துருக்கோம்னா நாங்கள் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணணும் படுத்திக்கிட்டே ஜம்ப் பண்ணுவோம் அப்போ நாங்கள் இப்படி போவோம் அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பசங்க அப்படியே கீழே வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க புரியுதா இல்லையா அப்போ நாங்கள் என்ன ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் கீழே அப்படியே பசங்க போய்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நல்லா பார்த்தனா இதான் பாட்டிக்கல் நாங்கள் பாட்டிக்கல் ஆனால் நாங்கள் நாங்கள் இப்படியே தான் ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் கேப்பில் வந்து என்ன வருவாங்க பசங்க வருவாங்க இப்போ ஒரு சில டான்ஸில் பார்த்துருக்கியா டான்ஸ்லேயும் இது பண்ணுவாங்க டான்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே உருள்வாங்க சரியா எஸ் உருள்வாங்க ஸோ நாங்கள் இப்படியே ஜம்ப் பண்ண ஜம்ப் பண்ணி கீழே அப்படியே உருள்வாங்க அப்போ மேலே பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும் இப்போ அப்போ நல்லா பார்த்தனா What is this Y? This Y represents position of the particle. In the X is the represent. Okay. So, in the Y, sorry, position of the particle. Position of the particle. In the X, what direction the particle goes? But, I think I'm going to go to the first place. Wait and check. Okay. Position of the particle. 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 பொசிஷன் எக்ஸ் பார்த்தோன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபோகேஷன் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் அது போகுது பட் இப்போ கதையை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிட்டாங்க மாற்றி எழுதியிருக்காங்க எனக்கு வேவ் இப்படி போகணும் வேவ் எப்படி போகணும் இப்படி போகணும் வேவ் எப்படி போகணும் ஒய் ஆக்சிஸில் போகும் அடுத்த கொஸ்டின் தான் பாட்டி வேவ் எப்படி போகணும் ஒய் ஆக்சிஸில் போகணும் அப்போ நாலு இதில் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா பட் என்ன சொல்லிட்டாங்க வெறும் ஒய் ஆக்ஸ் அப்போ பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக இல்லையா பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அகெயின் பாசிட்டிவ்னா என்ன கண்டிஷன் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இன்னும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ இது ரெண்டு வராது அப்போ ஒன்று இது இல்லைன்னா இது இப்போ சப்போஸ் நல்லா பாரு அகெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யணும்னு சொல்லிட்டாங்களா வெரி குட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய் இப்போ சப்போஸ் பார்ட்டிக்கல் ஒய் ஆக்சிஸில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நல்ல பாரு இதாக கயிறுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ நான் இப்படி தானே ஆட்டுவேன் கயிறு என்ன பண்ணுவேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆட்டினா தானே பார்ட்டிக்கலில் இப்படியே போகும் அப்போ பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் பார்ட்டிக்கலோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கணும் புரியுது இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கான்செப்ஷன் பட் உனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேனா இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ அவே ட்ராவலிங் ஓகே வேர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அரி மீட்டர் அண்ட் டிஎஸ் இன் செகண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி அதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன நல்லா பார்த்தோன்னா பார்ட்டிகல் ஒய் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் ஆகுது அதனால் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க சரியா டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிலேருந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் ஓகே சரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் என்ன பண்ண போற ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஒமேகா என்ன டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒமேகா கே என்ன இதுக்கு ஒய்க்கு பக் அதை ஒய் இந்த பொசிஷன் அப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன் பை டூ ஸோ கே கேட்கவே இல்லாமல் ஒமேகா தான் கே ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க அப்போ எயிட் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் அப்போ எஃப்போட வேல்யூ வந்து எயிட் பை டூ பை அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் பை ஃபோர் பை 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 ஃபோர் போயிட்டேன் சரியா ஃபோர் பை பை கொஞ்சம் பார்த்து சால்வ் பண்ணிக்கோ இதே ஈக்குவேஷன் த வேவ் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை த ஈக்குவேஷன் வேர் எக்ஸ் இஸ் இன் மீட்டர் அண்ட் ஒய் த எக்ஸ்பிரஷன் ரெப்ரஸன்ட் சரியா இது வந்து என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கேட்குறாங்க நல்ல பார் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸை விட்டுரு இதை விட்டுரு சரியா இனிஷியல் ஃபேஸை விட்டுரு எனக்கு தேவை இது தான் இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் மூவ் ஆகுது அதில் டவுட்டே இல்லை ஏன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகுது ஏன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபோகேஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்போ நல்லா பாரு ரெண்டுமே சேம் சைன் ரெண்டுமே என்ன சைன் சேம் சைன் சேம் சைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சேம் சைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவ் கேன்சல் அது நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் தான் மூவ் ஆகுது இப்போ அதோட வெலாசிட்டி
वेलासीटी इज ईक्वल टू ओमेगा बै ओमेगा बै के ओमेगा एन्ना टाइम के बाकी लड़के तो ओमेगा 15 पाई के एन्ना एक्स के बाकी लड़के दे अंदर चा अंदर चा अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट अलाउंग है अल्लाह परे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने ट्रैवल करने दे अपने इक्वेशन लेने रखनो एक्स रखनो वेरी गुड इक्वेशन लेने रखनो एक्स रखनो इल्ला में करे पॉस हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलाउंग वाई एक्सिस वाई एक्सिस लाल दो डिस्प्लेसमेंट दो डिस्प्लेसमेंट इधर लड़के वाई एक्सिस लाल वाई एक्सिस लड़के को सुना इधर मट्टो ऑप्शन ले वारा दे ये वारा दे इधर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं द नेगेटिव वाई एक्सिस लड़के दे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वो Having displacement along y-axis, this is a value. x value. is a value. Lambda is equal to 2 pi. So, what is the value? Na? K is 2 pi by lambda. This is the value. Substitute 2 pi by 2 pi. Na, lambda is 2 pi. Apa 1. K value is 1. Apa nalla bar, equation na, x value x equation 1 na, in the one equation. Na. इल्ले सर ना चेक पन में सरी बात चेक पन ना इन्होंने ना सुनी कहाँगा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इसी कोल्ड तू वन बाई पाई ये ना कोमेगा वैन वापिन सुनना टू पाई एफ दाने अपे टू पाई इनटू एफ एफ ओड वैल्यू अंदर वन बाई पाई कैंसल पनी को टू अपे जनरल इक्वेशन ना वाई इसी कोल्ड तू ए साइन ओमेगा so, what do you say? Having a displacement as 1 meter. So, maximum displacement is 1 meter. Sin omega t. Omega value is 2. 2 into time. Mm, time is t. This is what we lose. Omega t minus k. k value is k value 1. So, 1 into x. Sariya? So, this is not equal. This is not equal. And this is equal. Na. Don't worry, okay? So, if you do this, you do this. Relationship between phase difference and time difference. It's very easy to ask one question. Phase difference and time difference, what is the relationship? This is a particle. Correct? This is the most distance. This is the most distance. Lambda. Correct? This is the most distance. Lambda. In the lambda distance, this is the radian, sir. Lambda is equal to 2 pi radian. Correct? In that case, 2 pi is equal to radian complete, then one side is complete. Then, 2 pi. Then, 1 meter is equal to 1 meter, sir. 2 pi by lambda. Then, some x distance. Okay? So, this is the unitary method. One is lambda. One is equal to lambda 2 pi. One is equal to lambda 2 pi radian. ओके या मतलब लैम्डा कौन-कौन टू पाई रेडियन डिस्टेंस ट्रैवल पन अपोदे अप्पो वन मीटर के वालो टू पाई बाई लैम्डा हम्म वन मीटर के वालो टू पाई बाई लैम्डा अप्पो बात है ना सम एक्स मीटर के वालो सर टू पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स सो इधर दान अब इन्हन सुल्लो फेस डिफरेंस इनका फाइ Suppose one wave is like this, 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 then phase difference is like this. This wave is like this, this wave is like this. Then it's very simple, 2 pi by lambda, the first wave is like this. Then x is like this, maybe this particle is like this. Then this is like this, then this is like this. Then this is like this, phase difference is like this. That's why time difference is like this. और कैपिटल टी इंग्रेड टाइम लो अंदर टोटल डिस्टेंस है टू पाई इंग्रेड रेडियन है कवर पन्ने दे और टी इंग्रेड टाइम ले टू पाई रेडियन है कवर पन्ने पोदे अपन वन यूनिट टाइम ले पता ना टू पाई बाई टी या अपन सम स्मॉल टाइम टी ले अपने नोड फेस पता ना टू पाई बाई टी इनटू स्मॉल टी ओके या सो रे� टू पाई बाई टी है ना ओमेगा ने पोटेट लामा अपने कुछ जो योजना पता ना इवलो ना हम इक्वेशन ले 
the sign of omega t minus kxo plus kxo edho potikite irundhom what does it imply phase adu enna phase la irukudhu adu enna phase la irukudhu correct ah illaya so adhu enna phase da nam ivula da compare pannirukom so idhu theriyama nariya students undu enna pannuvaanga okande oh idhu vera ennumo onnu perusa seriya so idha namba phase இப்ப இது வச்சு கொஸ்டின் வரும் அ ட்ராவலிங் வேவ் இன் அ ஸ்ட்ரிங் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ பார்ட்டிகல் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டிகளை செப்பரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்னோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தனா கே டைம்ஸ் எக்ஸா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க கேவோட வேல்யூ என்ன எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுது ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிக்கோ பையங்கிற ஃபேஸில் டிஸ்டர்ப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார் ஐ ஈக்வேஷன் ஆஃப் ப்ராக்ரெசிவ் வேவ் ஓகே ஸோ இந்த இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என் காஸ் கொடுத்துருங்க காஸ் பற்றி கவலைப்படாது ஸோ காசை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டானு போட்டுக்கலாமா ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எல்லாம் நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சரியா டூ ஃபார்ட்டி டி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி டுவெல்னா டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகேயா சி சைன் ஆஃப் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா sin of 90 plus theta minus cos theta appo inge minus potukalam no problem puriyada illaya so cos ana sin maathi ipo enak pressure illa idha na paaka poradhe illa appo enak venu nan straight indha cos vechi kuda aarambikalam y is equal to a cos 240 t minus 20x ipo question enna phase difference between the two portion 0.5 meter apart okay So, suppose in terms of time, we will get omega t. See, if you say pi is the formula, 5 is the formula, omega t is the formula, k x is the formula. But what do you get? k x is the formula, omega t is the formula. That is the distance, the time, the time. That is the formula. Then, 0.5 meter. Then, the meter is the formula. Then, 20 into x. x is the value of 0.5. Then, the answer is 10. சரி இதில் எதெல்லாம் வேவ்ஸ் சரியா இதில் எதெல்லாம் வேவு ஸோ இதில் பார்த்தனா நம்ம டைரெக்டாக நான் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாமே வேவ் தான் ஓகேயா ஆனால் இந்த மூணு இருக்குது பார்த்தியா இது மூணுமே உனக்கு அதாவது இந்த ஏ சைன் ஒமேகா டி என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரே போர்ஷனில் சரியா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொசிஷன் இது என்ன பண்ணுது சப்போஸ் நான் வந்து டைமுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் கிராஃப் வரைஞ்சுன்னு சொன்னால் இது இப்படி மூவ் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா சப்போஸ் நான் வந்து டைமுக்கும் இதுக்கும் சரியா அது பேர் என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் அதாவது எக்ஸுங்கிற பொசிஷனுக்கும் இதுக்கும் கிராஃப் வரைஞ்சு என் பார்ட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஆசுலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதா இல்லையா ஸோ ஆக்சுவலி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார் இது வந்து வேவா இல்லையா நான் கொடுத்துருக்கிறது வேவா இல்லையா ஸோ இது வேவா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் என்னோடய வேவ் ஈக்குவேஷன் சப்போஸ் இது வந்து இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு வேவ் வேவ் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு வேவ் அப்படி இல்லைன்னா இது வேவ் கிடையாது ஓகே அதுக்காக எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு கொஷினை பார்த்ததுக்கப்புறம் இது வேவா இல்லையான்னு உட்காந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் டைம் கிடையாது அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்போலேருந்தே உட்காந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பி ஸோ இது பார்த்தோன்னா இது வந்து சப்போஸ் இது வந்து டாட்னு வச்சுக்கோ ஏன் இது வந்து ஸ்டேஷ்னரி வேவ் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஒன்றை நீங்கள் உட்காந்து சால்வ் பண்ணுறப்போ ஒன்றைக்கே புரியும் சப்போஸ் வந்து இப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வேவ் தான் அப்படின்னு வரும் சரியா ஆனால் இங்கே பார் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வேவ் வராது இதெல்லாம் நீ உட்காந்து ட்ரை பண்ணு அந்த ஈக்குவேஷன் போட்டு பாரு ஸோ உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதெல்லாம் வேவ் இதெல்லாம் வேவ் இல்லை இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் ஒன் ஸ்ட்ரெஸ்டு ஸ்ட்ரிங் சப்போஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அப்போ உன்னோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னோட ஸ்ட்ரிங்கு சரியா அடப்பா அவி இது கீழே விழுக போகுது விழுகலை இப்போ நல்லா பார்த்தனா இங்கே பாருங்க நான் இங்கே தள்ளி விடுறேன் இங்கே நான் தள்ளி விடுறது இந்த வைப்ரேஷன் அங்கே வரைக்கும் போகுதா இல்லையா சப்போஸ் இதே நான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நல்லா இப்படி இழுத்து வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் இது என்னால் இழுத்து வைக்க முடியல இப்போ நான் தள்ளுறேன்னு சொன்னால் இது வந்து இன்னும் வேகமாக போகும் அப்போ நல்லா பார்த்தனா இது வந்து சும்மா ஃபீல் பண்ணிக்கோ சரியா இது வந்து அந்த சைடு போயிட்டு அது வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி பண்ணி காட்டுறப்ப நீ பார்த்துக்கோ சரி ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரிங்கு இப்போ நான் இது ஆட்டுறேன் பாரு 
ஆற்றப்போ உனக்கு தெரியுதா இங்கே வேவ் மோஷன் தெரியுதா எஸ் ஸோ இதில் சப்போஸ் வந்து நீ நல்லா பாரு நான் நல்லா இழுத்து வச்சுட்டு இது எப்படி ஆட்டம் வச்சு நீங்கள் வரணும் இங்கே ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்குறேன் இவர் நல்லா இழுத்து வச்சுட்டு இங்கே வைப்ரேஷன் வேகமாக போகுது அதே லூஸாக விட்டு நீங்கள் இப்போ வைப்ரேஷன் கொடுத்தேன்னா அந்த லுக் வேகமாக போவாது ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோ டென்ஷன் அதிகம் நான் இங்கே நிறையா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வைப்ரேஷன் கொடுக்குறேன் நல்லா பாரு எவ்வளோ வேகமாக ஆடுது லூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வைப்ரேஷன் கொடுக்குறேன் இந்த பாரு அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் வராது சரியா ஸோ இதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிறேன் எஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா சப்போஸ் வெலாசிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டென்ஷன் இது நீ புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா வெலாசிட்டி வந்து டைரக்ட் இப்போ நான் வந்து நல்லா இழுத்து வச்சு கையில் இப்படி ஆட்டுறதுக்கும் நல்ல பாரு இதான் என்னோட கை இதை வந்து இழுத்து வச்சுருக்கேன் சரியா இழுத்து வச்சதுலன்னா இங்கே பாரு வைப்ரேஷன் கொடுக்க கொடுக்க அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது உனக்கே தெரியும் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு வேகமாக போகும் அதே இதை எப்படி நான் தொங்க விட்டேன்னு வச்சுக்கோ இது வந்து ஸ்ட்ரெச்டே இல்லை இப்படி தொங்க விட்டேன் இங்கே பாரு இப்போ நீங்கள் வரும் வைப்ரேஷன் கொடுக்க மெதுவாக போகும் தெரியுதா இதனால் கண்ணிலையும் பார்க்க முடியும் இப்படி சும்மா இதாக ஒரு கயிர் மாதிரி எடுத்துக்கோ கயிறு எடுத்துக்கோ கயிறு சரியா இது பார்த்தோன்னா நல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டு இப்போ இதில் பாரு தெரியுதா வைப்ரேஷன் போகிறது தெரியுது இப்போ இப்போ நான் கையில் எப்படி தொங்க விட்டேன் இங்கே பாரு நான் அதே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அது வந்து செத்த நாய் மாதிரி போகுது சரியா நான் ஒன்றுமே மாற்றேன் நல்லா பாரு கையோட மாசம் இது ஸ்ட்ரெச்டு இது ஸ்ட்ரெச் நல்லா பாரு வைப்ரேஷன் தெரியுதா எப்படி போகுது புருன்னு வேகமாக போகுதா கையில் தொங்க விடு ஸ்லோவாக போகும் அப்போ நீ நல்லா பார்த்தேன்னா வெலாசிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டென்ஷன் அப்புறம் பார்த்தோன்னா ரெண்டு கயிறு எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று லேசான கயிறு நல்ல லேசான கயிறு எப்படி ஆட்டுரு வேவ் அப்படியே போகும் இன்னொன்று வந்து தலை அஜித் வச்சுருப்பார்ல ஏதோ ஒரு படத்தில் விவேகம் நினைக்கிறேன் அதில் அப்படியே ரெண்டு பெரிய குண்டான கயிறு அதை போட்டு இப்படி இழுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ ஏன் சரியா சரி இப்போ நல்லா பாரு என்னோடய கயிறை நான் இப்படி ஆட்டுறேன் ஈஸியாக வேவ் போகிறது உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா ஆனால் அந்த கயிறு பார்த்தோன்னா நல்லா குண்டான கயிறு அது இப்படி ஆட்டுறப்ப பார்த்தோன்னா இவ்வளோ அப்படியே வேவ் வந்து இப்படி ஸ்லோவாக அப்படி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த வேவ் வந்து இங்கே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த வேவ் இப்படி இருக்கும் அதனால் பார்க்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப மெதுவாக போகுது அப்போ உனக்கு இதுலேருந்து ரெண்டு விஷயங்கள் தெரியுது வெலாசிட்டி வந்து டென்ஷனை பொறுத்து இருக்குது அப்புறம் மாசை பொறுத்து இருக்குது ஸோ மாஸ்க் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மாஸ்பர் யூனிட் லென்த் ஏன்னா கையில் மாஸ் இங்கே இருக்குது ஒரு இடத்துல மாஸ் இல்லை மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்போ நான் மாஸ்பர் யூனிட் லென்த்தில் எழுதிக்கிறேன் அப்போ நான் இதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் டைமென்ஷன் அசிஸ் பண்ணாலே உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரியா வெலாசிட்டி வந்து இப்படி தான் ஏன்னா டென்ஷன் என்னது சொல்லி டென்ஷன் என்ன எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ பை மை எம் டிவைட் பை எல் சரியா மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் மியூ வெயிட் பண்ணு இது என்ன மியூ இஸ் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் கரெக்டு தானடா எழுதியிருந்தேன் என்ன ஆச்சு உனக்கு மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்போ மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் இந்த லென்த் மேலே போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ கிடைக்கிது பட் எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ வேணும் எனக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வேணும் அப்போ வேணால் என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிட்டேனா எனக்கு இது கிடைக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எனக்கு இது கிடைக்கும் சிம்பிள் ஸோ இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இதில் பார்த்தேன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அ பல்ஸ் இஸ் ஜென்ரேட்டட் அ லோயர் அண்ட் ஆஃப் அ ஹேங்கிங் ரோப் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி சப்போஸ் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி சொல்லிட்டாங்கன்னா டென்ஷன் வந்து இருக்கும் இப்போ நீ இதை புரிஞ்சுக்கோ சப்போஸ் இதுதான் கயிறு நான் கீழே இருந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த கயிறை இப்படி ஆட்டி விடுறேன் அப்போ ஆட்டி விடுறேன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கயிறுக்கு டென்ஷன் இருக்கும் ஏன் சார் டென்ஷன் வருது அதான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் உனக்கு ஏன்னா கயிறுக்குன்னு ஒரு மாசு இருக்குது அதனால் கயிறுக்கு என்ன இருக்குது டென்ஷன் இருக்குது சரியா சரி நல்லா பாரு இந்த கயிறை நான் டைட்டாக போ இதை வச்சு ஆட்ட முடியல விட்டு இது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது வேஸ்ட்டு அப்போ கயிறில் பார்த்தோன்னா இதோ டென்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா ஸோ டென்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது இந்த கயிறு வந்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ என்ன கேட்குறாங்க வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ மியூ கொதில் என்ன எழுதிக்கலாம் எம் பை எல் இப்போ இதோட டென்ஷன் எவ்வளோ ஸோ டென்ஷன் பார்த்தோன்னா எம் இன்டு ஜி பட் இதோட
அப்ப சம் x யூனிட்டோட மாஸ் எவ்வளோ x யூனிட்டோட மாஸ் எவ்வளோ m பை எல் இன்டூ எக்ஸ் யூனிட்ரி மெத்தட் சரியா எக்ஸ் லென்த்தோட மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ் புரியுதா ஸோ டென்ஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ்க்கு பதில் இது எம் எக்ஸ் லென்த்தோட மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஜி இதுதான் என்னோட டென்ஷன் அப்போ எனக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ரூட் ஆஃப் ஹேண்ட்ரைட்டிங் வராது ஒன்றும் வராது எம் எக்ஸ் ஜி பை அங்கிட்ட ஒரு எல் இருக்குது இங்கே ஒரு எம் பை எல் இது கூட இது கேன்சல் இது கூட இது கேன்சல் அப்போ ஆன்சர் என்ன ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஜி ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஜி பட் அவங்க எக்ஸ் இன்டூ ஜி கொடுக்கல அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வாட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த பல்ஸ் வென் இட் ரீச்சஸ் அ மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் சொன்னால் இந்த எக்ஸோட வேல்யூனா மொத்த லென்த் எல் அப்போ மிட் பாயிண்ட் சொன்னால் எல் பை டூ தான் எக்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா எல் பை டூ தான் எக்ஸ் எல் பை டூ தான் எக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு வந்து நீ வந்து எல் பை டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி பட் இந்த கொஷினுக்கு நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு கேட்டால் தேவையே இல்லை ஸோ என்ன அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் கரெக்டாக இல்லையே தான் நம்ம ஈக்குவேஷனாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா நீ வி ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோ அப்படி நீ ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன சொல்லிக்கலாம் வி இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஏஎஸ் சரியா ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி பை டூன்னு போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் ஜி எக்ஸ் இப்படிங்கிறது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ வெலாசிட்டியோட வேல்யூ என்ன ரூட் ஆஃப் ஜி இன்டூ எக்ஸ் டைமென்ஷன் கூட கரெக்டாக வருதா இல்லையா சரியா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அவங்க மொத்தம் லென்த்தோட பாதினு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ பாதினு சொன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக நீ போட்டுக்கலாம் சரியா அப்போ டென்ஷன் வந்து சேம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி எக்ஸ் வேறு ஃபார்முலா இருக்குன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வேறு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ என்னென்னா சப்போஸ் என் ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் பை மியூ இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் மாஸ் பர் லென்த்தா இப்போ இந்த மாஸ் பர் லென்த்தை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி எழுத போகிறேன் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் வால்யூம் நான் ஏரியா இன்டு லென்த்னு போட்டுக்கலாமா லென்த் கூட லென்த் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வெலாசிட்டியோட இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன வெலாசிட்டியோட இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தனா ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் பை ஏரியா இன்டு டென்சிட்டி சரியா இப்போ கொஷின் பார் டூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் சேம் மெட்டீரியல் சேம் மெட்டீரியல் என்ன சேம் மெட்டீரியல் என்ன டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் டூ ஆர் ஸ்ட்ரெச் டு த சேம் டென்ஷன் டென்ஷனும் சேம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ இது ரேடியோஸோட ரேஷியோ ரேடியோஸோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குது அப்போ வேவோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது நல்ல பாரு வி ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்லாமே சேம் தானே நல்லா பாரு டென்ஷன் பை ரோ ஒன் சரியா உனக்காக நான் எழுதிடுறேன் ஏ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் டூ பை ரோ டூ ஏ டூ எல்லாமே கேன்சல் அப்போ ஏ டூ பை ஏ ஒனோட ரூட் ரூட் ஆஃப் ஏ டூ பை ஏ ஒன் இதான் என்னோட ஆன்சர் ஏரியா என்ன சார் பை ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இல்லை பை ஆர் ஸ்கொயர் பை கூட பை கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதை ஆரை மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கோ ஆர் ஸ்கொயர் ரூட்க்கு வெளியே எடுத்தேன்னா ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ரேஷியோ என்ன ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ வந்து ஒன் இஸ் டூ டூ அப்போ டூ இஸ் டூ ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் தான் என்னோட கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதா எஸ் புரியுதா நல்ல பார் ரோப் ஆஃப் லென்த் எல் மாஸ் எம் ஹேங்ஸ் ஃப்ரீலி ஃப்ரம் த சீலிங் த வெலாசிட்டி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேஸ் ஆ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பொசிஷன் V is equal to root of Gx. ஆமாவா இல்லையா சரி ஆப்ஜெக்ட் இப்படி தொங்க விட்டாலே இதான் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸ்பீட் ஆஃப் த லாங்கிடியூட்னல் வேவ் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த லாங்கிடியூட்னல் வேவோட ஃபார்முலா என்ன சரியா ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த லாங்கிடியூட்னல் வேவ் சொன்னாங்கன்னா என்னோட ஃபார்முலா என்ன ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி பை ரோ சரியா நம்ம டென்ஷன் போது நாங்கள் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் பல்க் மாடலஸை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் சாலிட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரூட் ஆஃப் யங் மாடல்ஸ் பை ரோ இது எல்லாமே ஃபார்முலா இது நீ ஞாபகம் வச்சுக்க தான் ஆகணும் சரியா இப்போ கொஷின் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கூட கேட்கலாம் ஓகேயா ஸோ நியூட்டன் ஃபார்முலா நியூட்டன் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா சப்போஸ் இதை வந்து ஐசோ தர்மல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு அவர் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டார் சரியா என்ன அசியூம் பண்ணால் ஐசோ தர்மல் அப்படின்னு அசியூம்
ப்ரெஷர் பை சேஞ்ச் இன் வால்யூம் தான் பல்க் மாடலஸ் சரியா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பல்க் மாடலஸ்க்கு வந்தால் ப்ரெஷர் பை சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அது வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ப்ரெஷர் பை டென்சிட்டி ஸோ ஏன் சார் இப்படி ஏன் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சரியா ஸோ இது நீ ஃபார்முல் மாதிரி நீ ஆ வச்சுக்கோ ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்சதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டோட வேல்யூ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டோட வேல்யூ வந்து த்ரீ நைன்டி எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்துச்சு பட் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலி இதோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் கிட்டே இருக்குது ஸோ இவர் வந்து ஏதோ தப்பு பண்ணதுனால தான் இவர் கேன்சர் வந்து தப்பாக வந்திருக்கு ஸோ அவர் என்ன தப்பு பண்ணார் அதை வந்து சரி பண்ணுற விதமாக தான் இந்த லேப்லெஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கார் லேப்லெஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட் இதை கரெக்ட் பண்ண வந்தார் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் திரும்பியும் ஸோ இது வந்து அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இது ஒரு அடியாபயோட்டிக் ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் ஐசோதர்மல் கிடையாது என்ன ப்ராசஸ் இது இது ஒரு அடியபயோட்டிக் ப்ராசஸ் அடியா பயோட்டிக் அடியபயோட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே பார்த்தோன்னா என்னோட ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூமோட பவர் காமா தான் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிக்கு வெளில ப்ரெஷர் இன்டு காமானு போட போகிறோம் இதான் என்னோடய ஃபார்முலா அவ்வளோதான் இதை சேஞ்ச் பண்ண உடனே அவரை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தார் இதோட ஆன்சர் பார்த்தேன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் கிட்ட வந்துச்சு சரியா ஸோ இதுதான் ரொம்ப அக்யூரேட் அப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து என்ன ப்ராசஸ் அடியாபயோட்டிக் ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் அடியாபயோட்டிக் ப்ராசஸ் சரியா ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வீ நாட் அப்போ டி டிகிரி செல்சியஸில் என்னவாக இருக்கும் சரியா ஜீரோ டிகிரியில் இதுன்னு சொன்னால் டி டிகிரியில் என்ன அப்போ வெலாசிட்டி பார்த்தோன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் தெரியும் தானே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் வெயிட் பண்ணி இங்கே சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன்னா ஓகே வீட்டில் சரி இதில் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சுக்கோ வெலாசிட்டி வந்து சாலிடில் தான் அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு லிக்விட் வென் கம்பேர் டு கேஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ சரியா ஸோ வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா டைரக்ட்லி வெலாசிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நீ ரெண்டு ஃபார்முலா போட போகிற வி நாட் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வினா பட் வெலாசிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரோன் டெம்பரேச்சர் ரூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நினைக்கிறேன் சரியா வெயிட் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா மொத்த ஃபார்ம் சரி மொத்த ஃபார்முலாவும் நான் எழுதி போட்டுறேன் ஓகே அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் எஸ் வெலாசிட்டி இஸ் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே எல்லாருந்து எழுதிக்கலாம் நம்ம வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா இதுலேருந்து கூட எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ இதுலேருந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாஸ் பர் வால்யூம் ப்ரெஷர் இன்டு ஆர் டென்சிட்டி நான் எப்படி எழுதுவேன் மாஸ் பர் வால்யூமாக அப்போ வால்யூம் மேலே போயிடும் சரியா ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா இப்போ நான் பிவிக்கு வந்தால் என்ன போட்டுக்கலாம் என்ஆர்டி பை எம் சரியா இன்டு ஸ்மால் ஆர் இருக்கட்டும் இதுதான் ரூட்டு அப்போ இதில் வந்து வெலாசிட்டிஸ் டைரக்ட்லி இந்த என்ஆர் சரியா என் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்மால் ஆர் என்னது இது காமா ஆக்சுவலாக சரியா ஸோ காமா என்ன அந்த இடத்துல பார்த்தோம் இல்லை காமா சிபி பை சிவி இதெல்லாம் படித்தோமா முன்னாடியே படிச்சிருக்கோமா இந்தியா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு சரியா ஸோ அது ஆர் பார்த்தோன்னா யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் மாஸ் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கும் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஷர் ரூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் சரியா வெலாசிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ரூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஸோ கீழே என்ன இருக்கும் கீழே வந்து சம் டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ டி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஸோ இதை உட்காந்து நம்ம சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ பட் இது ஒரு மாடலுக்காக உனக்கு சொன்னது சரியா இப்போ நல்ல பார் இஃப் அட் எஸ்டிபி வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தென் ஆர்எம்எஸ் சி ஆர்எம்எஸோட வேல்யூ நீ ஆகும் வச்சுக்கோ ஆர்எம்எஸ் பார்த்தோன்னா ரூட் டூ டைம்ஸ் என்னோடய வெலாசிட்டி ஸோ ரூட் டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா ரூட் டூ டைம்ஸ் இந்த வேல்யூ The speed of the sound wave in air is air is low. At what temperature the speed will be low? Okay. So, speed, uh, the speed of the sound wave in air is 300 degree Kelvin. Is uh, at 300 degree Kelvin is low. So, we have 300 divided by 574 equal to root
ஏன் அப்படின்னா இங்கே வரும் இதில் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வி வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ரூட் வரணும் வி சரியா ஸோ இதில் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இட் ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் த டெம்பரேச்சர் ஸோ வி இஸ் பேரக்லிபன் ரூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆ வச்சுக்கோ த ஃபினாமினன் ஆஃப் சவுண்ட் ப்ரொபகேஷன் இன் ஏரி சவுண்ட் ப்ரொபகேஷன் எப்படி சார் இருக்குது அடியாபயோட்டிக் ப்ராசஸ் சரியா த ஐசோதர்மல் நான் அசியூம் பண்ணாங்க பட் அது தப்பு அடியாபயோட்டிக் சரியா ஸோ இன்டென்சிட்டி இதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் இருக்குது சி இன்டென்சிட்டினா என்ன நம்மளுக்கு சவுண்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கேட்குது அப்படின்னா என்ன எவ்வளோ எனர்ஜி பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைம் நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு இது பேர் தான் என்னது இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஃபார்முலா மட்டும் இருக்குது சரியா ஸோ இன்டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ பை ஸ்கொயர் ரோ வி எஃப் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் சரியா ஸோ எஃப் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டென்சிட்டி வெலாசிட்டி ஏரியா இது எல்லாமே உண்டு இதான் ஃபார்முலா சப்போஸ் ஆவரேஜ் இன்டென்சிட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து கொஸ்டின் அந்த அளவு கேட்டதில்லை ஆவரேஜ் இன்டென்சிட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வேல்யூ வந்து ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா சரியா ஸோ இதில் என்ன சார் இதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இதுக்கு இதுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டூவால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கேன் டூவால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயரா இதுக்கு பார்த்தா நான் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு கீழே எழுதியிருக்கேன் இவ்வளோதான் ஓகேயா வேறு பெருசாக ஒன்றும் மாற்றவே இல்லை ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்போ என்னோடய இன்டென்சிட்டி பார்த்தனா இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஏரியா இதை வச்சு நம்ம ஆக்சுவலி இது அடுத்த கிளாஸில் பிளான் பண்ணதா சரி நோ ப்ராப்ளம் ஆமாம் ஐ திங்க் இது அடுத்த கிளாஸில் பிளான் பண்ணுது நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியாவோட ஸ்கொயர் சரியா ஸோ லவுட்னஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா லவுட்னஸோட ஃபார்முலா மட்டும் இருக்குது லவுட்னஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெசிபல் இருக்குது ஓகே இது வந்து இன்னும் ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் போக வேணாம் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்முலா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து லவுட்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டைம்ஸ் லாக் ஆஃப் ஐ பை ஐ நாட் இது வந்து டெசிபல் இருக்கும் சரியா இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா உனக்கு இதுலேயும் வரும் கரண்ட் கெயின்க்கும் சரியா கெயின்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா வரும் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு இன்டென்சிட்டியோட பேசுவேன் நான் ஒரு இன்டென்சிட்டியோட பேசுவேன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது வேறு இன்டென்சிட்டியில் தானே கேட்கும் அப்போ எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி கேட்குது எவ்வளோ லவுடாக கேட்குது சரியா எவ்வளோ லவுடாக கேட்குது அப்படிங்கிறத இந்த வேல்யூ ஓகேயா இதை வச்சு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் ஆஃப் செவன்டி டெசிபல் ஸோ லவுட்னஸ் எவ்வளோ செவன்டி டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கிவன் த ரெஃபரன்ஸ் இன்டென்சிட்டி ஐ நாட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டு லாக் ஆஃப் ஐ பை ஐ நாட் சரியா ஸோ இது கூட இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு லாக் வந்து இன்சைட் ஆயிடுச்சுன்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆயிரும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ லாக் ஸோ இதுக்கு வந்து எடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நீ ரெண்டு சைடு லாக் எடுத்துக்கு உனக்கு எப்படி வேணுமோ நீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்போ டென் டு த பவர் ஆஃப் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு சரியா ஐ பை ஐ நோட் ஐ நோட்டோட வேல்யூனா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அப்போ இது இங்கிட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் தான் இன்டென்சிட்டி சரியா சொன்னவங்களுக்கு எவ்வளோ லவுடாக கேட்க போகுது ஸோ இது வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டதில்லை பட் எஸ் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டேன் சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் கிளியராக இருந்தால் போதும் இன்டென்சிட்டி வச்சு இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாக வந்ததில்லை பட் எஸ் நாளைக்கு நான் டீச் பண்ணுவேன் அந்த இன்டென்சிட்டி வச்சு கொஷின் வரும் ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபைனல் ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இது முடிஞ்ச மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ இது வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ லவுட்னஸ் வச்சு ஒரு கொஷின் வந்ததில்லை பட் எஸ் உனக்கு போட்டு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கொஷின் மட்டும் எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன் ஓகேயா ஸோ லாக் ஆஃப் செவன் பார்த்தேன்னா சாரி ஆன்டி லாக் ஆஃப் செவனா சி இங்கே பாரு இது என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை லாக் எங்கிட்ட வந்துச்சு என்ன ஆயிரும் ஆன்டி லாக் ஆயிரும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ ஆன்டி லாக் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஆன்டி லாக் என்னப்பா டென் டு த பவர் ஆஃப் செவன் அது எப்படி சார் ஏன் அப்படின்னா டென் பவர் செவனோட லாக் என்ன செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சரியா ஸோ அதனால தான் ஆன்டி லாக் எடுத்து இந்த வேலையை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சரியா சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் ஸோ இவ்வளோதான்
Thank you.